Hello and welcome to A4 Auto. ഈ വാഹനം ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ബിൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് ലോങ് ടൈം കാരൻ ടൊയോട്ട ടുക്ക് ദിയർ ഓൺ ടൈം ഇൻ ഡെലിവറി ദിസ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദേ കം ഔട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് സോ ലെറ്റ് സേ ഹലോ ടു ദി ന്യൂ ടൊയോട്ട ആർ എസ് യാരിസ് എന്നൊരു പേരിൽ വണ്ടി ടൊയോട്ട ഈ വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൊയോട്ട യാരിസ് എന്നൊരു പേര് അവർ വെഹിക്കിളിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ലോഞ്ച് ഇൻ ജപ്പാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസും അത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് യാരിസ് എന്ന പേരിൽ അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഹാച്ച് ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു സെഡാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ആ ടെക്നോളജി വൈസ് വേറൊരു വെഹിക്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് യാരിസ് ബിക്കോസ് യാരിസ് ആയിരുന്നു അതായത് കാരിസ് കാരിസ് ആയിരുന്നു ഗ്രീക്ക് വേൾഡ് ഫോർ കരിസ്മ അതുകൊണ്ടാണ് യാരിസ് എന്നൊരു പേര് അവർ ഇടുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് വെഹിക്കിൾ അവരുടെ ഈ യാരിസ് എന്നൊരു വണ്ടി അവർ കൂടുതലും ആ കരിസ്മാറ്റിക് നേച്ചർ ആയിരുന്നു അവർ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് അവർ യാരിസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് മാർക്കറ്റ്സിലും ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് ഹെഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് ടൊയോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി യാരിസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെലക്ട്സ് ഓഫ് ദിയർ ഐ ഗസ് മോർ ദൻ മില്യൺ യൂണിറ്റ് സോൾഡ് വേൾഡ് വൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വാഹനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനൊരുപാട് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് കേട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യാരിസ് വന്നേക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഈ പുതിയ വാഹനവും കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ടും പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ടൊയോട്ടയുടെ യാരിസിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് യു ക്യാൻ സി വെരി അണ്ടർസ്റ്റേഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈനാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഈ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോം പീസ് ഈ സൈഡിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ ക്രോം പീസ് അതൊക്കെ ഇതിന് ആഡഡ് ഓപ്ഷനൽ എക്സ്ട്രാസ് ആണ് ശരിക്കും വെഹിക്കിൾ ഇസ് വെരി അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ടിപ്പിക്കലി ടൊയോട്ടയാണ് ആൻഡ് ക്രോം വരുന്നത് ആകപ്പാട് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പാണ് പിന്നെ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ചെറിയ ക്രോം ക്രോം സ്ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ഐ ഗസ് ഈ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാസ് ക്രോം സ്ട്രിപ്സ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ വെഹിക്കിളിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലാസി എലിഗൻറ്റ് ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആകെ മൊത്തം ഒരു ഡിസൈൻ ഐ ഫീൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ജനറേഷൻ കുറവുള്ള ഓൾട്ടീസിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് എവിടെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഗുഡ് അപ്പ് മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് ഈ ക്രോമിന് ബിറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും തന്നെ പിന്നെ ഈ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇവൻ്റെ വി എക്സ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നാല് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ജെ ജി വി ആൻഡ് വി എക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റിന് വരുന്ന ഒരു ആഡഡ് എക്സ്ട്രയാണ് ഈ ഗ്രില്ലിന് ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡി ആർ എസ് സ്ട്രിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രില്ല് താഴത്തെ ഗ്രില് ഇറ്റ്സ് വെരി ലുക്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നൈസ് കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ലുക്ക് ആണെങ്കിലും ആ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ലുക്കിനെ കുറച്ചും കൂടെ ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എ വെരി ഹ്യൂജ് ഗ്രിൽ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഫോഗ് ലാംസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേർട്ടിക്കൽ ലാംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ മൊത്തത്തിലൊരു ഷേപ്പ് സോ ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ലുക്സ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നൈസ് കാരണം ഇതിനൊരു ഇത്രയും വലിയ ഗ്രില് വേറെ ഈ വെഹിക്കിളിന് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും സോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗ്രാൻസ് എന്താ പറയുക ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉദ്ധ കാർ ഈ വന്നേക്കുന്ന ഈ എലോങ്കേറ്റഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു റെഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ട് വന്നേക്കുന്നത് സോൾ നൈസ് നൈസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു ബോൾ സ്റ്റാൻസ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എലിഗൻറ്റ് സ്റ്റാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഗ്രാൻസ് ദാറ്റ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഐ
കാറ്റർ ലൈൻസ് ആണ് ബോഡിയിൽ വരുന്നത് രണ്ട് കാറ്റർ ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് അലൈൻഡ് ഫോർവേഡ് ഫേസിംഗ് പോലെ ആ ഒരു ഹോൺസ് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻസ് ആസ് പോർട്ടി ലുക്ക് ഫ്രം ദ സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക്സ് വെരി നൈസ് ഈ രണ്ട് കാറ്റർ ലൈൻസ് ആണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഈ എലിഗൻസ് ആണെങ്കിലും സ്പോർട്ടിയസ് ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹാൻഡിൽസിലുള്ള ക്രോം മാത്രമാണ് ഇതിവർ വരുന്നേക്കുന്ന ക്രോം ഇൻസേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയാം ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നൈസ് കാരണം ക്രോം ഹാൻഡിൽസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ വേറെ എവിടെയും ക്രോം ബിറ്റ്സ് വരാത്തതുകൊണ്ട് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഓൺ ദിസ് റെഡ് കളർ ഈ ക്രോം ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നൈസ് പിന്നെ ഈ പീസ് ആണെങ്കിലും മിററിൽ വന്നേക്കുന്ന പീസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിൽ ലൈറ്റിൽ വന്നേക്കുന്ന ക്രോം പീസ് ആൻഡ് ദസ് പീസ് ഓവർ ഹിയർ ഇതെല്ലാം ആഡഡ് ഓപ്ഷണൽ എക്സ്ട്രാസ് ആണ് ടിപ്പിക്കലി ടൊയോട്ട ആയിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റർസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കും വെരി അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്രോം സ്റ്റിപ്സ് ഒന്നും വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നൈസ് കാരണം ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ടച്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ വി എക്സ് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റിന് സ്പെഷ്യൽ വരുന്നതാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ റയർ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇതിന് താഴെ വേരിയൻറ്റിനും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ക്രോം സ്ട്രിപ്സ് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിനും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പേഴ്സണലി ഒരു കുഴപ്പം അത് തന്നെ കമ്മിറ്റ് ടു ഇസ് ബൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ലോങ് വീക്കെൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് മോതൻ ഇണഫ് കാരണം ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ഫാമിലീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ എലിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീതി മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ബാക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വൈഡ് ബാക്കി എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് സിഗ്നൽസ് റെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഡിസൈനിന് നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം വണ്ടിയുടെ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ താഴേക്ക് ഇത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് എലിമെൻറ്റ് ലുക്ക്സ് വെരി നൈസ് ആൻഡ് അതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വെക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ആരിസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ സെൻട്രൽ കോൺസോളാണ് സെൻട്രൽ കോൺസോളിൻ്റെ ഈ വാട്ടർഫോൾ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് നെയിം ദം ഈ വാട്ടർഫോൾ ഡിസൈൻ കാസ്കേഡിങ് വാട്ടർഫോൾ ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നൈസ് ഈ സെൻട്രൽ കോൺസോളിൽ പിന്നെ ഈ ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഫീൽ വന്നേക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലെ എയർവെൻസിനാണെങ്കിലും ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഫീൽ പിന്നെ ഈ സ്റ്റിയറിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ ചെറിയ അലുമിനിയം ഫീൽ ഇതൊക്കെ ഈ സെൻട്രൽ കോൺസോളിന് വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് ലെക്സസ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു സാമ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ ദീസ് വെരി നൈസ് ലക്സൂറിയസ് പ്രീമിയം ടച്ചസ് പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതാണ് വെരി ഹാൻഡി പിടിക്കാൻ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സൈസ് ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിലും നല്ല വലുതാണ് ആക്സസിബിൾ ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ചെറുതാക്കി അല്ല ബട്ടൺസ് ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും വേർഗ്നോംസ് ഇസ് വെരി നൈസ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലെക്സസിനെ ടച്ചസ് എവിടേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ വരുന്ന വേറെ സാധനം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന വന്നേക്കുന്ന ഈ ബട്ടൺസ് ഈ സെൻട്രലിലുള്ള എ സിഡ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വെരി നൈസ് ഫീൽ നല്ല ഹാപ്റ്റിക് ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെരി അപ്പ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലല്ല ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫീൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി പിന്നെ ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇസ് അപ്പ് 
യാരിസിന് പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പാർക്കിംഗ് സെൻസസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസറും ബാക്കിൽ നാലെണ്ണവും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആറ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല ഫുൾ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഹോസ് കാരണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ് സിറ്റി യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് വരിക ആൻഡ് ദീസ് ആൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ യൂസബിലിറ്റി അവർ ടു സ്റ്റേക്കൺ ടു നദർ ലെവൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് യു എസ് ബി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ക്രിഡൻഷ്യസ് എന്ന് വേണം പറയാം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിനർ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് റയർ സീറ്റ് കംഫേർട്ട് ഇസ് വെരി നൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക് ഷോൾഡർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെക്കാളും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം ഇതൊരു നോർമൽ ആവറേജ് സൈസ് പേഴ്സസിന് കറക്റ്റാണ് ഇച്ചിരി സ്ലൂപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് റൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി തട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ആംബ്രസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് ഇച്ചിരി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാല് തട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഉള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് പേര് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ടൈറ്റാണ് വണ്ടി ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇത്രയും ഹൈ വി വെടുത്ത് കൂടുതലുള്ള വാഹനമാണെങ്കിലും ഈ ഡോർ പാഡ്സിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ ഫോർ സീറ്റർ നമുക്കൊരു ഫൈവ് സീറ്റർ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഫോ ആ നാല് പേർക്കാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇതും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സീറ്റർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാല് വെക്കാനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടൊയോട്ട ഹാസ് ടേക്കിൻ കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് റയർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനും അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് റീഡിംഗ് ലാംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിന് പകരം ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യപ്രദമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ കണക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു കാൺ സേച്ച് ബാക്ക് കാരണം ബാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന വളരെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളുള്ള മറ്റേ പ്രീമിയം വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി നൈസ് അതൊരു വെരി വെൽക്കം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പ് ഇൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ടോപ്പ് ഇൻ വേരിയൻ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കൊണ്ട് കൺട്രോൾസ് അടക്കം അതുകൂടാണ്ട് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ്സും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ്സ് ആർ ജോയിൻറ്റ് യൂസ് സത്യം ഇതിലിപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് ടൊയോട്ടയുടെ പുതിയ സി വി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ എക്കോണമി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് പവർ ലാഗ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ആക്സിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പവർ ഡെലിവറി വരുന്നുണ്ട് അനിയോ പുഷ് ഫോർവേഡ് വലിയൊരു ആക്സിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ ആഡിക്വേറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ ആണ് ഇതിനിപ്പോൾ രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് മൊത്തം നാല് വേരിയൻസ് ആണ് യാരിസിന് വരുന്നത് ജെ ജി വി ആൻഡ് വി എക്സ് ഇതിപ്പോൾ വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് വിത്ത് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ്സ് ബാക്കി താഴെയുള്ള മൂന്ന് മോഡലിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് എ മാനുവൽ ഓപ്ഷൻ അത് മാനുവൽ വരുന്നത് സിക്സ് സ്പീഡ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സെവൻ സ്പീഡ് സി വി ടി ഐ ഈ പുതിയ ആർ എസ് ൽ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അടുത്തൊന്നും അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ദിസ് ഇസ് എ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ വി വി ടി ഐ എഞ്ചിൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹോസ് പവർ ആറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ക്ലോസ് വൈസ് ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി എൻ എം ഓഫ് ടോക്ക് ആ ടോക്ക് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് മിഡ് റേഞ്ചിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ റേവിങ് എഞ്ചിൻ ഓസ് പക്ഷെ ഈ ഹൈ റേവിങ് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ദ പ്രോമിസ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോണമി പെർ ലിറ്റർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ
ഇതൊക്കെ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഇതിന് ഓരോന്നിനാണെങ്കിൽ ദേവ് ഗോട്ട് ദ യു എസ് പീസ് ഇപ്പോൾ സിയാസിനാണെങ്കിൽ ഫോർ ഷെയർ അവരുടെ വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രൈസിനുള്ള പിന്നെ സിറ്റിക്കാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സീറ്റ് കംഫേർട്ടും പിന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ ആ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഹോണ്ടയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഫോക്സ് വാഗണിനാണെങ്കിലും അവരുടെ ഡ്രൈവബിലിറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ദേവ് ഗോട്ട് ദ യു എസ് പീസ് ആൻഡ് അവരുടെയൊക്കെ ആ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി ടൊയോട്ട ഹാസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അവരുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് വിൻഡ് ഷീൽഡ് ആണ് ഹൈ സോളാർ എനർജി അബ്സോർബിംഗ് വിൻഡ് ഷീൽഡ് അതായത് എച്ച് എസ് ഇ പി എച്ച് എസ് ഇ എ ഹൈ സോളാർ എനർജി അബ്സോർബിംഗ് വിൻഡ് ഐ ആർ കട്ട് ഇത് മൊത്തം ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു മെയിൻലി അധികം ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറൂല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് നമ്മൾ എവിടെയും കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാലും വെയിലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടാലും വണ്ടിയുടെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഇതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ് അബവ് വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് നോട്ടീസബിൾ കാരണം അതിലല്ല വണ്ടിക്ക് അതുണ്ട് ബട്ട് ഇതിൽ ഇതൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നു വന്നേക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലും ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ഡയൽസ് ഡയൽസും ആൻഡ്ലോഗും ഡിജിറ്റലും കൂടി ഒരു മിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റലിൽ അവരൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് വന്നേക്കുന്നത് കളേഡ് സ്ക്രീനാണ് എം ഡി ഐ സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഇൻഫോ കാരണം നമ്മളെ ഈക്കോ എത്രയാണ് മെയിൻ ഈക്കോ മോഡ് നമ്മൾ എക്സീഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നായത് ഓവർ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ സേവിങ്സ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ടൊയോട്ട വെഹിക്കിൾസിനും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്ര പെട്രോൾ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് എക്കണോമി ആയിട്ട് ഓടിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഔട്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇഞ്ച് സ്ക്രീനും ഉണ്ട് ദി ഷോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോ ഒരുപാട് ഇൻഫോ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും യു ഹാവ് ടു സേ വൺ തിങ് ദ കാർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും നല്ലവണ്ണം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി ബിക്കോസ് ഇതൊരു പുതിയ വാഹനം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ലുക്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഗോ ദ ലുക്സ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഓൾട്ടേഴ്സ് ഒരു ചെറിയ കൊറോണ ഒരു ലുക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഗുഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു ടച്ച് ഇൻ യൂസ് കാരണം നല്ല രസം നല്ല സോഫ്റ്റ് കളേഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി പ്ലീസിംഗ് ടു ദി ഐ ഓവർ ഡാർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓവറാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നൈസ് വലിയ ഐക്കോൺസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി റീഡബിൾ നമുക്ക് എല്ലാം ബാക്ക് സൈഡ് എന്നിട്ട് ഡ്രൈവിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവാതെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ എവ്രി തിങ് അത് കൂടാതെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫേഴ്സിനായിട്ട് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷറിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംതിങ് ഈസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസ് വിൻഡോസ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇസ് ടു ഗുഡ് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത നോയ്സ് നമുക്ക് വൺ വാഹനത്തിന് അതേ കയറുന്നില്ല ആസ് യു ക്യാൻ സി നമ്മളിപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആംബിയൻ നോയ്സ് ഇസ് ടു മച്ച് നമുക്ക് പുറത്ത് നല്ലൊരു വോയിസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് യു ക്ലോസ് ദിസ് ഷട്ട് ഔൺ വെരി നൈസ് അതൊക്കെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇത്രയും നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിനാണ് ആ ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും മറ്റേ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇന്നോവയ്ക്കും ഫോർച്യൂണിനകത്തും കാണുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന് ലെതർ സീറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ടു എയ്റ്റ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ്സ് ആണ് ഡ്രൈവറിന് ബാക്കി ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ട്രൂലി മിസ് ഇൻ ദിസ് കാർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സൺ പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും അന്യ ആവശ്യം എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൺ റൂഫ് ദാറ്റ് ദേ കുഡൻ ഇൻക്ലൂഡ് കാരണം മേ ആയിരിക്കാം ഇത് മേളിൽ വന
അത് ടൊയോട്ടയുടെ ഇപ്പം മറ്റേ ഇതിന് മുകളിൽ വരുന്ന മറ്റേ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കൊറോള ഓൾട്ടിസ്റ്റിന് ഹാ റൈഡും അതിൻ്റെ കംഫേർട്ടും ആയിരുന്നു മെയിൻ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് അപ്പ് ടു ദ മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് ലൈസൻസിൽ പോയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ആയത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലോഡ് നമ്മൾ നാല് പേര് ബാക്കിൽ ബൂട്ടിലും അത്യാവശ്യം ലഗേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വെഹിക്കിൾ ഇസ് വെരി കംപ്ലൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിലുള്ള ഈ ഫോട്ടോസ് ഈ റോഡിലുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് ലൈസൻസ് ഇതൊക്കെ വണ്ടി നല്ല രീതിക്ക് എഫാവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർണറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് കോർണറിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടർ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ആകെപ്പാട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഉള്ളൂ അതിന് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് സോ എനിക്ക് കൺസിഡർ ദാറ്റ് അതിന് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി റോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഈ റൈഡ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ടൊയോട്ട ഹാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് ആണ് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ഇറ്റ് ഗീസ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് അത് കംഫർട്ടും റൈഡും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഹാർഡർ സൈഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കംഫർട്ട് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ട്യൂൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് വെരി നൈസ് ടു ഡ്രൈവർ ആണ് കുറച്ച് നേരെ ഓടിച്ചിറക്കുന്നു നോട്ട് ഓൾ ഫിറ്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ബി മോതിരണം ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ശരിക്കും പറയാ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് തൊട്ടേ സെവൻ ആബാഗ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് തൊട്ടേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാ വെച്ചാൽ ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് തൊട്ടേ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് സോ യു ഡോൺ മിസ് ഔട്ട് ഓൺ എനിത്തിങ് മച്ച് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഐ ഫീൽ ദ ബെസ്റ്റ് ബൈ എന്നാണ് പറയാം കാരണം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഫീൽ ദി വി വേർഷൻ വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻഡ് ദിസ് വെർ യു ഐ ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കുറേ മറ്റേ സംശയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാളുടെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റംഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹി വാൻസ് ടു നോ വെദർ ഈ ബൈക്കിന് എ ബി എസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതും എപ്പോൾ വരും എന്നുള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങിയ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബൈക്സിനും എ ബി എസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് എസ് എസ് ഐഡ് വരില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെയും ബൈക്സിനും എല്ലാം എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ബുള്ളറ്റ് സീരീസിനാണ് ആദ്യം എ ബി എസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുക ദാറ്റിൽ അത് ഏപ്രിലോട് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്ലാസിക്കലും തണ്ടർ ബേഡ് സീരീസിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റിൽ ബി ഇൻ അതർ ടു ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് അതും ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ആൻഡ് അതെല്ലാം സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആയി വരിക അതായത് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എ ബി എസിൻ്റെ എഫക്ട്സ് വരിക പക്ഷേ അവരുടെ ഹിമാലയൻ സീരീസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വണ്ടിയും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് വെഹിക്കിൾസിനും മിക്കവാറും ഡബിൾ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആയിരിക്കും വരിക അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ എ ബി എസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നതിന് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലക്കം എ ഫോർ ഓട്ടോ അങ്ങനെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് എവരിബഡി ലൈക്ക് ദ കാർ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലോട്ട് കാരണം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ സെഗ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദിസ് വിൽ ബി ഇറ്റ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ എപ്പിസോഡ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ നമ